ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മിനിമം മോഡ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ മിനിമം മോഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ്ലി നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനകത്ത് രണ്ട് മോഡ്സ് പോസിബിളാണ് മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ് സോ മിനിമം മോഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ പിൻ മസ്റ്റ് ബി സെറ്റ് ടു വൺ മാക്സിമം മോഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എന്തോഴാണ് എം എക്സ് ബാർ ആണ് അപ്പം സീറോ ബാർ വൺ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മിനിമം മോഡിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്ത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് മിനിമം മോഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് കാണും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കോമ്പോണൻസ് ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ ഡേ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ലാച്ചസ് ട്രാൻസീവേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും ആദ്യത്തെ പാർട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ റീസെറ്റ് ക്ലോക്ക് റെഡി ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോക്ക് ജനറേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ടൈം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനൊരു ടൈം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡേ മൾട്ടിപ്ലെക്സറിനോ ലാച്ചസിനോ ട്രാൻസീവേഴ്സിനൊക്കെ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്ലോക്ക്സ് കാണും അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്ലോക്കുകൾ തമ്മിൽ സിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ജനറേറ്ററിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന പിൻസൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എം എൻ എം എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഹൈ ഹൈയിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് പവറിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ മിനിമം മോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏത് ഡയഗ്രമാണ് എന്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ വേ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇസ് ദിസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എ എൽ എ എൽ നമുക്കറിയാം അഡ്രസ് സ്ലാഷ് എനേബിൾ ആണല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഡേറ്റ ബസ്സസ് നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സസ് ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ നോക്കി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആണ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതിൽ ഏത് എന്താണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളതൊരു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ പോലത്തെ സെറ്റപ്പിൽ ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷുഡ് ഐ ഹൈ വോണ്ട് മെമ്മറി ഓർ എൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ മെമ്മറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കണോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് എടുത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് റീഡ് വേണോ റൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് സോ മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാച്ചസ് അപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ലാച്ചസിനകത്ത് വരുന്നത് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഡി ടൈപ്പിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അഡ്രസ്സും ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പം അവരെ എന്താണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റേനെയും അഡ്രസ്സിനെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ലാച്ചസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ
എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഡി ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡേറ്റയുടെ റിസീവിങ് ഡേറ്റേനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആ ലൈനിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് മിനിമം മോഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റാം റോം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ് ഡേറ്റയും യൂസ് പ്രോഗ്രാമിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ എന്താണ് രണ്ട് മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടൈമിങ് ഡയഗ്രം വെച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് റീഡ് സൈക്കിളും റൈറ്റ് സൈക്കിളും ടൈമിങ് ഡയഗ്രത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് ടൈമിങ് ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് വരുവാണ് ടൈമിങ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൽ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ റീഡിങ് ആണ് എൻ്റെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൈറ്റിനെ റീഡ് ചെയ്യുക മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്ത് അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റിനെ എനിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൈറ്റിൻ്റെ പോർട്ടലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ തന്നെയാണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിളിൽ മോർ ദൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആ ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മോർ ദൻ വൺ മെഷീൻ സൈക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റീഡ് സൈക്കിൾ ടൈമിങ് ഡയഗ്രം ഫോർ മിനിമം മോഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് മിനിമം മോഡിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത് എന്താണ് ക്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ടി ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിനിയും സമയം എടുക്കുന്നു എനിക്കെൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ടി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സംഭവത്തിന് റീഡ് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടി വണ്ണിൽ അഡ്രസ്സ് ലാച്ച് എനേബിൾ ചെയ്യുവാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിൽ നിന്നും മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിൽ നിന്നും ഐ നീഡ് ഉള്ളി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സിനെ മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എ എൽ ഇ അവിടെ സെറ്റാക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അഡ്രസ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അഡ്രസ് ഡേറ്റ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അഡ്രസ് സ്റ്റാറ്റസിനകത്ത് നമുക്ക് എ നയൻറ്റീൻ ടു എ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് നമുക്ക് എ നയൻറ്റീൻ എസ് സെവൻ ടു എ സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പം ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്നും അഡ്രസ്സിനെ എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി അഡ്രസ് ഡേറ്റ മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്രസ്സിനെ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ സീറോ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ടി വൺ സൈക്കിളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എ എൽഇ എനേബിൾ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കിട്ടി അഡ്രസ്സ് കിട്ടി ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ തപ്പുവാണ് അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഡേറ്റേനെ റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ലൈൻസിനെ എനിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് റീഡ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് റീഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സൈക്കിളിൽ മൊത്തം സ്റ്റാറ്റസ് റീഡ്
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ടു സബ്മിറ്റ് ഓൾ അപ്പ് ആദ്യത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ എ എൽ ഇ അഡ്രസ്സ് ലാച്ച് എനേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലൈൻസും ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എ എൽ ഇ വൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഡ്രസ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസും അഡ്രസ് ഡേറ്റ ലൈൻസും രണ്ട് രണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ടി വണ്ണിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ടി ടു ടി ത്രീ അപ്പ് ടു ടി ഫോറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസും ഡേറ്റയും കിട്ടും അപ്പം ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ബസ് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഡി ഡി ഇ എൻ ഡി ടി ബാർ ആർ ആർ ബാർ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇവരെല്ലാവരെയും മണ്ടയ്ക്ക് ബാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ഇവരെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ റീഡ് സൈക്കിൾ ഇത് ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് സൈക്കിൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈക്കിൾ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് സൈക്കിൾ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റൈറ്റിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം റൈറ്റ് സൈക്കിളിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈക്കിളിനകത്ത് എഗെയിൻ എ എൽ ഇ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടി വണ്ണിൽ എ എൽ ഇ എന്താണ് എനേബിൾ ആവും അപ്പം അങ്ങനെ എനേബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബി എച്ച് ഇ അഡ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടും ബി എച്ച് ഇ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഓട്ട് ബാങ്ക് ഈവൻ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ മെമ്മറി സോറി മെമ്മറി അല്ല ഓട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഡ്രസ്സിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി എച്ച് ഇ എ സീറോയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിനെ ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും സിമിലർലി ഡേറ്റ ലൈനിൽ നിന്നും ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റാറ്റസും വാലിഡ് ഡേറ്റേനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ലോ ആയിട്ട് കാരണം എന്താ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ സീറോ വാല്യൂ വരണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ലോ ആയിട്ട് ഇവിടെ റിസീവ് ഇത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡേറ്റ് എടുത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈ ആയി ഹൈ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് റിസീവ് ചെയ്തല്ലോ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല നമ്മൾ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ നമ്മളുടെ മെമ്മറി സോറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് മെമ്മറിയിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുവാണ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് സൈക്കിളിലും റീറ്റ് സൈക്കിളിലും പിന്നെ എഗെയിൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ ടി ഫോർ വരെയും ടി ഫോർ വരെയും ഡേറ്റ നമ്മളുടെ ബസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡബ്ല്യു ആർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത സൈക്കിള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിക്ക് എ